，无赖大妈道德绑架，强行让我让座，我反手得了癌症。这天我刚刚下班，因为这几天确实很累，上了车我便睡着了。这时忽然有个六七十岁的大妈上了车，直冲我就走了过来，站在我的面前，用那种欠他几百万似的目光看着我。这时候我正闭着眼打盹。忽然，我感觉被人狠狠地打了一下。只见面前一个阴着脸的大妈骂骂咧咧起来：“光睡是吧？没看见老人在这吗？赶紧起来，给我让座。”说实话，我还有些懵逼呢。这年头还有强行让座的？当时我这脾气就上来了。你让我让我就让吗？你凭什么？你是我祖宗还是我啥？自己家孩子不孝顺，别出来祸害别人。岁数大了了不起啊！大妈气得脸色铁青，大声嚷嚷道。小塞子，你说谁子女不孝呢？我儿子特么是年薪百万的主，比你这臭坐公交车的小塞子强一万倍。嚯，年薪百万咋还让您坐公交车啊？果然越有钱越不孝顺。哎，大妈，难怪您脾气这么差。大妈顿时被激怒了，大家都来看看啊，这年轻人什么德性，遇到我这个腿脚不方便的老人，不但装睡，假装看不见，还骂我。大伙都来瞧瞧。都来看看了，我告诉你，今天这座，你让也得让，不让也得让。见大妈这么不讲理，边上的人也开始对大妈指指点点。不过总有一些站在道德制高点的圣母发表一些不同意见。小伙子，你也有老的那一天，尊重老人是一种美德，更何况你这么年轻，站一会儿又累不着。眼见有人替他说话，大妈顿时得意道：“听见了吗？所有人都让你让座呢，你还不起来？”我也是顿感无语。不是让你是勤奋，不让是本分，怎么我不让就跟犯了什么大罪一样？所有人都是买了票的，年轻人就没坐着的权利了。眼见我还不让坐，大妈干脆破口大骂了起来，张嘴就是各种人体器官，还有家中长辈，要多难听有多难听。话里话外，我就是犯了弥天大罪，十恶不赦的恶人。此时脑海里响起了一个小姐姐的声音：叮咚，随机任务触发，拒绝道德绑架。系统赠予道具，价值体验卡一张，癌症确诊病历一张。价值体验卡，我还没反应过来是咋回事，我的双腿立刻被换成了假肢。行啊，我现在是残疾，我还有癌症，我看谁还道德绑架我。就在大妈还骂个不停的时候，我改口道：“好了，好了，都别说了，我让我让还不行吗？”大妈见状，顿时如同斗营的孔雀一般，骄傲的抬起了头。这还差不多。你们年轻人呢，多站会没毛病。随后，我缓缓站起身，我能够清楚的感觉到，我的腿是一种空荡荡的感觉。哦，磨磨唧唧的干什么？再磨唧，我都快到家了。起开！大妈不耐烦的扒拉了我一下，这一扒正合我意，我顺势倒了下去。见状，大妈心中一惊：“你讹人也没用哈，这座，反正今天我是坐定了。”此时，只听咣当一声，我腿上的两个假肢滚到了一边。这一刻，仿佛全世界都安静了下来。我也不说话，顺势装作很吃力的样子，爬向自己的假肢。得知我是个残疾人，所有人心里冒出一阵怒不可遏的火气，死死的盯向座位上的大妈。最先站起来的是一个大哥：“小兄弟，你没事吧？”“没事，没事，是我不小心。”大家千万不要怪这位大妈，不是他推的。也就是我这句话，所有人都开始以火狂喷大妈：“什么人呢？这是？”跟一个残疾人抢座位，你特么有没有良心呢、啊？人家双腿都这样了，你还跟人家抢座，还骂人家，我看你就是特么欠的。人家都给你让座了，你推人家干嘛？有你这样做人的吗？你一个四肢健全的大人抢一个双腿残疾的孩子的座位，我特么真想抽死你！一车人全都怒了，见惹了众怒了，又见我是个残疾人，大妈顿时气焰蔫了下来。他他也没说他是残疾人呢、啊，哪个残疾人好意思对外说自己残疾啊？人家不愿意让座，就是不想让别人知道自己有残疾，你却硬生生揭人家的伤疤，我呸，恶心！不是老人变坏了，是坏人变老了。这句话在你身上真是体现的淋漓尽致。让开，马上给人家让座。说着说着，有人气不过，就上去把大妈拉开，然后让我回去坐。我赶紧摇头，不不不，我觉得刚刚的大姐说的对，每个人都有老的时候吗？是我思想觉悟不够。惭愧，惭愧。此时中年妇女并没觉得自己有什么问题。残疾人怎么了？残疾人不是人吗？又不是快死了。年纪轻轻的，给老人让座怎么了？此时我忽然挪动了下身体，啪嗒一声，我那份癌症确诊病例一下就掉了出来。
紧贴上题，无赖大妈道德绑架，强行让我让座，我反手得了癌症。见我掉了东西，刚刚那位善良的大哥上前说道：“小兄弟，你别动了，我帮你捡。”只见这位大哥再拿起这份病历的一刹那，大哥直接愣住了，他面无表情的走到那位中年妇女面前，使尽浑身的力气说道：“以后不知道情况，少他妈的道德绑架，否则信不信我见你一次抽你一次。”不明所以的妇女也怒了：“你有毛病啊！他又不是快死了，就是双腿有点残疾而已。再说了，我又不知道，我怎么就道德绑架了？”大哥顺势拿起病历，睁开你的狗眼，看看这个，这位小兄弟都前列腺癌晚期了，没几天活头了。此言一出，全车的人一片哗然，纷纷对我投出了可怜的目光。我尼玛，给我安排个啥癌症不好，非给我整个前列腺！但是此时我心里还是非常爽的，爽到能笑的露出八颗牙齿。此时中年妇女也惊呆了，一个劲的跟我道歉：“小兄弟，不好意思，刚刚是大姐错了，以后不知道情况，大姐再也不多嘴了。”这还差不多。说完，大哥又忍不住对着大妈一阵狂喷：“平时去超市抢免费鸡蛋，你健步如飞；去公园锻炼你，你堪比奥运冠军；好去听讲保健讲座，听一天你都不嫌累；就回家这几步路，就觉得累了，腿不行了。”倚老卖老的东西，去你奶奶的吧！眼见车上的人都在数落大妈，我也想整点活了。大家别这么说，老人家不是有意的，他肯定是累得不行了，才让我让座的。没事，我站着就行。大妈，你放心，坐着就行。此时，大妈的心里都快崩溃了，恨不得赶紧给我跪下。我不坐了，我不坐了，我我到站了，我下车。此时的大妈面如土灰，滋溜一下就下车跑了。而我们这一车人还没回过味来。过了一会，在回家的路上，我听见两个小屁孩在那互相攀比。我爸爸最厉害呢，我爸爸敢吃炸蚂蚱，你爸爸敢吗？我爸爸才厉害呢，我爸爸敢吃蝎子，你爸爸敢吗？那那我爸爸还敢吃蛆呢，之前他炸过，我看到他吃了。我我爸爸敢吃屎，你爸爸敢吗？小屁孩本以为自己赢定了，只见另一个小孩忽然话锋一转：“我家无线不要钱，直接用的隔壁那个傻叉家的五百带宽呢，下片嘎嘎快。”我就问你，你家的无线能不要钱？本来听得嘎嘎乐的，我一下子笑不出来了。这个蹭无线的小孩不正是我家邻居吗？而且我家的就是五百兆的宽带，我赶忙回了家。查看了下路由器的后台，果然列表里都是他家的设备名称。更气人的是，他们给自己家分配了三百兆的宽带，就给我留了两百。他奶奶的，要不是今天听见小屁孩在吹牛，我还真就被蒙在鼓里了。此时，小姐姐的声音再次响起：“选项一，邻里邻居的只是蹭个网而已，又没让你多花一分钱网费，不要计较那么多。奖励李奶奶的香吻一个，让李奶奶用爱来感化你吧。”选项二，想办法让对方主动退网，并给对方一次深刻的教训。奖励：免费无限贷宽加一块无限大的固态硬盘。这还用想吗？肯定是二啊！既然你们连的是我的无限，那你们就迎接被贞子支配的恐惧吧。随后，我准备了一些恐怖视频。我先是礼貌的敲了敲老太家的门，而老太发现是我，也是没好气的说道：“你来做什么？丢事？是这样的，最近我家的无限有些慢。”我就是想过来查一下，是不是你家偷得我无限？如果是的话，希望你们马上断开。你个小腮子，骂谁呢？谁稀罕偷你家无限呢？哪凉快哪待着去。说罢，老太就要赶人，没有，那自然是最好了。我家最近被黑客攻击了，一连无限就出事。老太也是一乐，跟我们家有啥关系？没人连你无限。砰一声，便关上了门。回到家后。我隔着墙听见隔壁似乎正在一起看电视剧，随后我立马将手机里下载的恐怖视频投到了他家的电视上，声音也放到了最大。几秒钟后，只听隔壁传来一声声的嚎叫：“妈呀，有鬼啊！妈，你快醒醒，你醒醒啊！老婆，赶紧打幺二零，别别叫，去医院得花钱。我没事，我躺一阵就好了。妈，你屁股底下怎么湿乎乎的？尿了啊！”听得我那叫一个乐呵。没过几分钟，老太婆又找上了门来。老太，你找我有什么事吗？老太婆质问道。刚刚那个恐怖视频是你投到我家电视上来的？什么恐怖视频啊？你在讲孙魔啊？你这个小腮子，在这给我装孙子呢？我告诉你，刚刚那个视频把我吓坏了，你得赔我精神损失费十万。